ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தினேஷ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் மற்றும் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்ன இதை எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் கீழே உள்ள ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நமக்கு கிரிட் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் கிரிட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு மூணு பவர் பிளான் எடுத்துக்கோங்க மூணு பவர் பிளான்டோட அவுட்புட்டை தனித்தனியாக நம்ம லோடுக்கு கொடுக்காம மூணு பவர் பிளான்டோட அவுட்புட்டையும் காமனான ஒரு பஸ் பாரில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த பஸ் பார்லேருந்து நம்ம லோடுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இதை தான் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு மேலும் கிரிட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இதுக்குன்னே நம்ம டெடிக்கேட்டடாக ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க மேல ஐக்கான்லயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுத்திருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்க பொதுவா இந்த கிரிட் சிஸ்டத்தை ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க ஒன்னு ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்னு ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பவர் பிளான்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவரை ஸ்ட்ரெயிட்டா எடுத்து கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இதை ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த விதமான பேக்கப் எடுக்க மாட்டாங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவரை அப்படியே கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு லோடுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதை ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பவர் பிளான்ட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவரை ஒரு பேக்கப் எடுப்பாங்க ஒரு பேட்டரி வச்சோ இல்லைனா ஏதாவது ஒன்று வச்சு பேக்கப் எடுத்துட்டு பேக்கப் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கிரிட்டுக்கு கனெக்ட் பண்ணி லோடுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதை ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிரிட் சிஸ்டத்தை மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோலார் பவர் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோலார் பவர் சிஸ்டத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது இதை மேலும் மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஆன் கிரிட் சிஸ்டம் இதை கிரிட் டை இல்லைனா கிரிட் ஃபீடு சோலார் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது கண்ட்ரோலர் வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் பண்ற பவரை இன்வெர்டர் வச்சு டிசி ல இருந்து ஏசி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணிருவாங்க இது கனெக்ஷன் பண்ணது மட்டும் இல்லாம இப்ப சோலார் பேனல்ல நம்ம யூஸ் பண்ற பவரை விட எக்ஸஸா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படினா அந்த பவரை ஒரு பேட்டரி பேங்க் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்குவாங்க இந்த ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுற பவரை எந்தவிதமான கிரிட்ல கனெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க வீட்ல யூஸ் பண்ண பவர் போக மீத உள்ள பவரை பேட்டரி பேங்க் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிருவாங்க மூணாவது ஹைப்ரிட் அதாவதுவாங்க சோலார் பேனல் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற பவரை கிரிட்டுக்கும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க பேட்டரி பேங்க்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆன் கிரிட் சிஸ்டமாகவும் ஒர்க் ஆகும் ஆஃப் கிரிட் சிஸ்டமாகவும் ஒர்க் ஆகும் அதனால தான் இதை ஹைப்ரிட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் கிரிட் சிஸ்டத்தை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில தகவல்களை உங்களோட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் மற்றும் உங்கள் சந்தேகங்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காம இந்த வீடியோவை உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான வீடியோஸை தொடர்ந்து தமிழ் மொழியில போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நாங்க போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும்